হ্যালো वेलकम एवरीवन दिस इज আলামিন রহমান ইউ আর ওয়াচিং আন একাডেমি ডব্লিউবি পিএসসি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সব্যজাচি ঘোষের উনি 2018 ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস एग्जामिनेशनে গ্রুপ টি তে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন র‍্যাঙ্ক 1 স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের এই পর্বে বিশেষ করে আজকের পর্বে আমরা আমাদের দর্শক তথা ছাত্রদের মধ্যে এই বার্তাটাই দিতে চাই যে আপনি কিভাবে এই পর্যায়ে আসলেন বা কোথা থেকে আপনার জার্নিটা শুরু হয়েছিল এটা জাস্ট যদি শুরু করেন শুরু কথা বলতে গেলে 2015 এ আমার তখন এমএসসি চলছিল তো তখন কি করব সেটা একটা ভাবনা চিন্তা তো এসেই থাকে যে গ্রাজুয়েশন তো হয়ে গেল এবার কোন দিকে কোনো যায় তো পিএইচডি প্রফেসরি বা এমনি স্কুল টিচার পর চিন্তা করে চলছিল মাথায় এমপ্লয়মেন্টের সিচুয়েশন তো খুব একটা বেশ ভালো ছিল সেরকম নয় আর কি চাকরি বাজার খুব কঠিন ছিল তো আমি আমাদের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বললাম উনি আমাকে বললেন যে দেখো তুমি যেরকম তোমার চাকরি দরকার তুমি চাকরির জন্য আগে চেষ্টা করো ভবিষ্যতে ফার্দার স্টাডিজটা তুমি করে চাইলে পছন্দ করতে পারবে रास्ता তো তারপর থেকে আমি মোটামুটি प्रिपरेशन শুরু করলাম 2015 এ হ্যাঁ প্রথম ফিলিংস দাওয়া আর কি এই জায়গা আমি আপনার কাছে একটা क्वेश्चन করতে চাই তাহলে গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে মনে হলো না যে আমি একজন ডব্লিউবিসিএস অফিসার হব তার আগে কখনো জান শুনেনি যে গ্রাজুয়েট পড়াকালীন অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার কারণ আজকে বহু পরীক্ষার্থী কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার থেকে পড়া শুরু করে দেয় এই জায়গা আপনি কি বলবেন তো অবশ্যই এখন কম্পিটিশনটা অনেক এগিয়ে রয়েছে মানে কম্পিটিশনটা অনেক টাফ জায়গায় পৌঁছে গেছে যার জন্য সিভিল সার্ভেন্ট হতে গেলে অনেক আগে থেকে प्रिपरेशन स्टार्ट করতে হবে অনেকে এখন এইচএস থেকে শুরু করে কিন্তু আমাদের সময়তে ঠিক ওই জায়গাটা ছিল না এটা বলে খুবই ভুল বলা হবে যে আমি এইচএস দেওয়ার পরেই আমি ঠিক করেছিলাম সিভিল সার্ভেন্ট হব ব্যাপারটা সেরকম মোটেও ছিল না আমি গ্র্যাজুয়েশন করার পর কিছু একটা করতে হবে এই মেন্টালিটি নিয়ে আমি প্রথমে চাকরি করতে শুরু করি এবং এটাই আমার কাছে সবথেকে ভালো অপশন লেগেছিল দ্যাটস হোয়াই चिंता অবশ্যই হ্যাঁ ওটা একটা অনিশ্চয়তার মুহূর্ত থাকে ডিউ যাওয়ার পর সবাই যে কাটাও কত যেতে পারে আমার হবে কি হবে না এক একজন এক এক রকম কথা বলে তো আমি একটা কথাই বলবো এই ভুলটা আমি যখন করেছিলাম যে বিলিভস ক্লিয়ার হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না যখন হয়ে গেল তখন আর সময় ছিল না হাতে একদম তো যদি সিভিল সার্ভিস সবাই লক্ষ্য থাকে তাহলে আপনি একদম ফিলিমস এর সঙ্গে সঙ্গে মেন্স এর प्रिपरेशन শুরু করে দিন সেটাই উচিত হবে কারণ যখন ফিলিমস টা রেজাল্ট বের হবে তখন মেন্স হতে আর খুব বেশি সময় হাতে থাকবে না তার মানে আপনি বলতে চাইছেন 9th of February 2020 আমাদের প্রিলিমস एग्जामটা হয়েছে 9 ফেব্রুয়ারি ব্যাস একদম তার পর দিন থেকে মেনসের प्रिपरेशन স্টার্ট হলো কত হয়েছে কি হয়েছে কারণ আলটিমেটলি একটা না একটা দিন তো আপনাকে মেনসে বসতেই হবে এমন তো নয় যে আপনি পরের বার প্রিলিমস ক্লিয়ার করবেন তারপর মেনসের জন্য চিন্তা ভাবনা করবেন আর এখন প্রিলিমসের জায়গাটা এমন ঠিক মানে এমন একটা জায়গা এসে পৌঁছে যে যেখানে প্রিলিমস ক্লিয়ার করতে গেলে মেনস ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা করাটা খুব জরুরি মানে একটু ইনডেপ স্টাডিজ এর দিকে পিএসসি এখন নজর দিয়েছে একদম বাকি क्वेश्चन যেগুলো সেগুলো খুব সংখ্যা কম এবং সেগুলো ক্লিয়ার করলে যে एग्जाम ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেটা ব্যাপারটা নয় আরো একটু ডেপথে স্টাডি করতে হবে নরমাল হয় প্রিলিমস এবং মেনসে স্টাডিটা ইন্টিগ্রেটেড করা হয়েছে এই যে গেম আরেকটা বিষয় বলবো সম্পর্কে যেহেতু প্রিলিমসটা হয়েছে বহু পরীক্ষার্থী কিন্তু অনলাইনে যেহেতু আমরা অনলাইনেই পড়িয়ে থাকি তারা কমেন্ট করে দেখা কাট অফ কি হবে তারা কিন্তু অনেক পরীক্ষার্থী যে কাট অফ ধরে বসে থাকে যে যদি আমার স্কোরটা স্যারা যদি এই বলে দেন তো আমার স্কোর যদি এই হয় তবে মেনের प्रिपरेशन দেব নচেতে আমি দেব না এই বিষয়টা আপনি কি বলবেন যে বসে থাকা উচিত আর না বসে থেকে নিজের কনফিডেন্স নিয়ে এগিয়ে যাও কনফিডেন্স নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত অবশ্যই বসে থাকাটা কোনো সলিউশন না যদি কাটা ব্যাক্স পুরি হয় আমার স্কোর 90 আছে তাহলে এই নয় যে আমি থেমে যাব আমাকে তো পরের বারে পরীক্ষায় বসতে হবে তাহলে পরের বার আমাকে এমন একটা জায়গায় থাকতে হবে যেখানে আমাকে কাট অফ নিয়ে ডিসকাশনের মধ্যেই আমাকে যেন থাকতে না হয় এট লিস্ট 150 160 এরকম একটা জায়গায় চলে যেতে পারবো তো সেই সফরটা সেদিনই নিতে হবে প্রিলিম যদি খারাপও হয়ে থাকে আপনি যেন মেইনস দিতে চলেছেন এই বাড়ি এই রকম একটা ভাবে আপনাকে प्रिपरेशनটা শুরু করতে হবে একদম আদা জল খেয়ে লাগতে হবে আর কি তাহলেই যে পরের বার প্রিলিমস মেইন সমস্ত কিছু উঠে যাবে কারণ সময়টা কিভাবে দেখতে দেখতে কেটে যাবে এটা কেউই বুঝতে পারবে না কিন্তু এবার প্রিলিমস দিলেন হঠাৎ করে নেক্সট ইয়ার প্রিলিমস এসে পড়বে তো মাঝখানে সময়টাকে ইউটিলাইজ করা এটাই বেস্ট উপায় এবার আমরা আবার একটু ব্যাকে ফিরে যাই যে জায়গায় আমরা ছিলাম 2015 ফার্স্ট প্রিলিমস কোয়ালিফাই করলেন মেইন এ হচ্ছে না তো নেক্সট আবার কবে দিছেন পরের বছর নেক্সট আবার পরের বছর 2016 এ দিছিলাম সেবার প্রিলিমস
অবশ্যই সে সাথে রাখতে পারে সো দেন আপনি 2017 এ 17 আবার দিলাম আবার প্রিলিম হলো মেন হলো আবার ইন্টারভিউ থেকে কেটে গেল তো এই জিনিসটা চলতেই থাকলো একটা সাইক্লিক প্রসেস কিন্তু এখানে যদি থেমে থাকি যে মনে হয় যে আমার কোনোদিনই হবে না তাহলে তো সবই মুশকিল না মানে সম্ভবকে এগিয়ে যেতে হবে চাকরি আমাকে পেতেই হবে তো এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে এগোতে হবে যে একবার ব্যক্ত হলাম বা একবার হেরে গেলাম তার মানে পরের বার আর দেব না বা পরের বার একটু কম উদ্যম নিয়ে দেব বরং পরের বার যেখানে আটকেছি আমি সেই জায়গাটা টপ করার জন্য আরেকটু পিছিয়ে এসে আরেকটু জোরে জোরে লাভ দিতে হবে এইটাই হচ্ছে একমাত্র মূল মন্ত্র এটা করতে হবে ফাইনালি আপনি প্রিলিমস কবে দিয়েছিল লাস্ট 2019 এ প্রিলিম দিয়েছিলাম কিন্তু মেনস আর দেওয়া হয়নি মেনস তে আর কারণ 2018 এ রেজাল্ট তো বেরিয়ে গেল যদিও তখন রেজাল্ট বের হয়নি মেনস যখন আমি যে চাকরিটা করছি বর্তমানে তার ট্রেনিং ছিলাম তার জন্য আমি মিনিস্টারতে অ্যাপ্লাই করতে পারিনি বর্তমানে পিএসসি কিন্তু সিলেবাস বার করে দেয় ক্যাটাগরি वाइज ভাগ করে দিলো সব ভালো কিন্তু আপনারা যেহেতু কর্মরত আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স কি একজন সিভিল অফিসার হওয়ার পরে নিজেকে কিভাবে দেখেন বা কত উপকারে আসছে অর্থাৎ নিজের এক্সপেরিয়েন্সটা কি পরিসরটা ক্ষেত্র থেকে দেখুন আমি সিভিল সার্ভিসে এখন তো জয়েন করিনি আমি যে চাকরিটাতে আছি তাতে আমার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স খুবই কম আমি জয়েন করার পর জাস্ট মাত্র নমাস কাটিয়ে সেখানে একটা স্টুডেন্ট ট্রেনিং ছিল এক্সাক্ট সিভিল সার্ভিসের লাইফটা কি রকম হয় বা কি রকম তারা পাবলিক সার্ভিসে লাগতে পারে সেটা আমি বলতে পারব না তবে আমার এটাই মনে হয় যে মানুষের কাজে লাগতে পারাটা একটা বড় অনুপ্রেরণা এবং এটা পড়ার সময় যখন আমরা ক্লান্ত হই যখন ঘুমিয়ে পড়ি যখন আর ভালো লাগে না তখন যদি এটা ভাবি যে আমি এরকম একটা জায়গায় যেতে চলেছি যেখান থেকে আমি 10টা মানুষের কাজ করতে পারব তাদের কথা শুনতে পারব তারা যখন আমার কাছে আসবে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে না সেইটা একটা বড় মোটিভেশন হিসেবে কাজ করবে এবং তখন আর কোনো মোটিভেটরের দরকার পড়বে না দেখবেন অটোমেটিক আপনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে দেরিতে নয় কোনো বড় সময় আগে নেক্সট স্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব আমাদের যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা তো আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিলেন যে বেঙ্গলি মিডিয়াম আর ইংলিশ মিডিয়াম আই বেঙ্গলি মিডিয়াম আর পড়াশোনাটা যখন করতেন প্রিলিমস অন মেন পাশাপাশি করতেন একদম তো বেঙ্গলি ভার্সন কতটা দেখতেন আর ইংলিশ ভার্সন বেশি প্রেফার করতেন এই প্রশ্নটা দেখুন বেঙ্গলি ভার্সন থেকে আমি যে মানে বলবো যে বেঙ্গলি ভার্সন পড়লে হবে না সেটা নয় কিন্তু রিসোর্সের দিক থেকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি ম্যাক্সিমাম বই কিন্তু ইংলিশেই রয়েছে যদি ছাত্র ছাত্রীদের ইংলিশে একটু বেশি সরল বড় হতে হবে কারণ ইন্টারভিউ বলুন कल्पना करें तक बुजते मुश्किल তো যার জন্য আমি 2017 মেন দেওয়ার পর 2017 আমি হিস্ট্রি নিয়ে দিয়েছিলাম 2018 থেকে অন্য ভাবে ভাবলাম আর তখন আমার হাতে কোনো রাস্তা খোলা ছিল না গ্র্যাজুয়েশন সাবজেক্টটা নেওয়া ছাড়া ফিজিক্সে প্রিপারেশনে क्वेश्चन দেখার পর আমার মনে হলো যে যদি ফার্স্ট পেপারটা এবং সেকেন্ড পেপারটা একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়া যায় জানা জায়গাগুলো থেকেই অনেকটা জিনিস কমন পাওয়া যেতে পারে এবং সেখান থেকেই মোটামুটি प्रिपरेशन নিয়ে এবারে তো আলটিমেটলি সাকসেসফুল হতে পেরেছি এন্ড ফাইনালি লাস্ট জিজ্ঞেস করব একটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে যখন রেজাল্ট বের হলো যে আপনি ইন্টারভিউ এর সিলেক্ট হতে যাচ্ছে মানে ইন্টারভিউ এর আগে পূর্ব মুহূর্তে যে শর্টলিস্টেড ফর ইন্টারভিউ ওই মুহূর্তটার এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল এবার কেন জানি না পরীক্ষাটা দেওয়ার পর মনে হচ্ছিল যে ইন্টারভিউ এর কলটা আমি পাবো মানে এটা ওভার কনফিডেন্স বলবো না কিন্তু মনে হচ্ছিল কল মানে নিজে আত্মবিশ্বাস থেকে আত্মবিশ্বাস ছিল কারণ যে জায়গাতে স্কোরটাকে আমি মানে মনে হচ্ছিল যে পেতে পারি ওখান থেকে এবার ক্যান্ডিডেট কম থেকেছে তার মধ্যে যে সিলেক্টেড হতে পেরেছি এটা তো অবশ্যই একটা খুব বড় ব্যাপার কিন্তু মানে একটা বিশ্বাস ছিল তো ইন্টারভিউ রেজাল্টটা দেখে খুব একটা অবাক হইনি বরং বিশ্বাসটা আরো দৃঢ় হয়েছিল যে না এবার কিছু পেতেই হবে আর নয় তিনবার হয়েছে এবার প্রত্যেকবার আমাকে আটকে ছিয়ে গেলে চলবে না সো ফাইনালি আপনি যখন ইন্টারভিউতে অ্যাপিয়ার হয়েছিলেন বেঙ্গলি মিডিয়াম বলে কথা বলতে কি কোনো সমস্যা হয়েছিল আর আপনাকে কোনো সমস্যা সম্মুখীন করতে হয়েছিল কিনা যেহেতু আপনি আমরা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে বিলং করছি এই ক্ষেত্রটা কি বলবেন এক্স্যাক্টলি বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে বিলং করার মেইন যে সমস্যাটা আমরা কনফিডেন্সের অভাবে অভাবে ভুগি কারণ আমরা চারিদিকে বাংলা কথাই বলে বেড়াই ওই কারণে যখনই আশেপাশে কেউ ইংলিশ বলতে শুরু করে নিজেদের একটু ডাউন ফিলিং হয় যে আমি যেটা বলছি সেটা ভুল বলছি না তো এই ভয়টাকে যদি অতিক্রম করা যায় তাহলে স্পোকেন ইংলিশে কিন্তু অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট করা সম্ভব হবে যেমন আমি যে ট্রেনিং এ গেছিলাম সেখানে একটা অল ইন্ডিয়া ট্রেনিং ছিল এটা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল মেট্রোলজি সাউদার্ন স্টেট থেকে নর্দার্ন স্টেট নর্থ ইস্টার্ন নর্থ ওয়েস্টার্ন সমস্ত স্টেট থেকেই সেখানে ছেলে মেয়েরা এসেছিল এবং তাদের সাথে ইংলি
চেনা মানুষের মধ্যে ভয়টা কাটিয়ে ইংলিশে কথা বলা শুরু করা যায় তাহলে আমার মনে হয় খুবই উপকার হবে মানে ইংলিশটা অসম্ভব কিছুই না ভাঙা ভাঙা ইংলিশিতেও যাতে বোঝানো যায় সেরকম করে তারা শুরু করবে এই পোষণ আমি তো আগে বলেছিলাম যে ফিলিপস এবং মেনসে প্রিপারেশনটা ইন্টিগ্রেটেড হওয়া উচিত তো যে সমস্ত বইগুলো ফলো করছে সেই সমস্ত বইগুলো থেকে যদি তাদের মনে হয় ফিলিমস দেওয়ার পর যে না আমি কমন পেলাম না বা মনে হলো যে আমি একটু পিছিয়ে রয়েছি তো তখন তাদের আরও বেশি সোর্স এনরিচ করার দিকে চেষ্টা করতে হবে এবং যারা প্রিভিয়াস ইয়ার্সে কোশ্চেন দেখে এবং এবার ফিলিমস দিয়ে মনে করছেন যে না আমার রিসোর্স ঠিকই আছে মোটামুটি সব আমার একটিয়ারের মধ্যেই করছে তারা সেগুলোকে বারবার করে রিভাইজ করতে থাকুন আর অপশনালটার এইটুকু সময়ের মধ্যে খুব ভালোভাবে তৈরি করতে হবে কারণ এই বেশি ফোকাসটা কিন্তু অপশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে থাকে বুঝতেই পারছেন যে অপশনাল ফোর হান্ড্রেড আর ল্যাঙ্গুয়েজের টু হান্ড্রেড প্লাস টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড মানে আটশো নম্বর কিন্তু এখানে রয়ে গেছে আর সব থেকে বেশি অবহেলার জায়গায় ছেলে মেয়েদের এটাই সবাই ফিলিংস ক্লিয়ার হওয়ার পরে হিস্ট্রিটা একটু ভালো করে করি একটু পলিটিক্সটা ভালো করে করি একটু ইকোনমিটা বেশি করে এই করতে গিয়ে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা মার্ক খেয়ে যায় এবং অপশনালটাও ঠিক একই ভাবে মেনসের দু তিন দিন আগে দেখা যায় অপশনালের প্রিপারেশন খুবই কম তখন সেভাবে না আমি আর অপশনালটা এবার দেবো না পরের বার ভালো করে দেবো কিন্তু এই পরের বারটা কিন্তু কোনোদিনই আসবে না চাকরি পেতে হবে এই ভাবনা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম এবং এক দুই তিন চার করে প্রায় তিরিশের ওপর পরীক্ষায় আমি ডিসকোয়ালিফাই হয়েছি যেখানে ফাইনাল যে সিলেকশন হয়নি এরকম পরীক্ষার সংখ্যা সাত থেকে আটের বেশি তো এই জায়গাতে আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে না ফেলে বরং আমিও পারি আমাকেও পারতে হবে যাদের দেখছেন আশেপাশে যে আমরা সিলেকশন হয়েছি মানে আমরা কিন্তু অন্য গ্রহের কোনো প্রাণী নই আপনাদের মতোই রেজাল্টের জন্য আগের দিনের পর্যন্ত কিন্তু আমি একজন অ্যাসপিডেন্টই ছিলাম বরং আজকে আমাকে কোয়ালিফাইড অ্যাসপিডেন্ট বলা যেতে পারে তো সেই দিক থেকে বিচার করলে একজন সাধারণ মানুষ থেকে সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার যে জার্নিটা সেটা অত্যন্ত সাধারণ একটা জার্নি হিসাবে নিই এক্সাগারেট করে ব্যাপারটাকে যে না ডাবল বিশেষ মানে বিশাল কিছু একটা বাড়িতে একটা ধূপ ধুলো দিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে হবে এরকম জিনিসটা খুবই নয় একদমই আপনাদের সাধারণ মানুষ জীবনের মধ্যে সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকার মধ্যেই কিন্তু ডাবলু বিশেষ সফল হওয়ার রহস্যটা লুকিয়ে আছে এটাকে আর পাঁচটা পরীক্ষার মতো দেখুন একদম বেশি পাত্তা দেবেন না তাহলে ডাবলু বিশেষ কিন্তু আপনার কাছে ধরা দেবে না কোনো পরিবারে